വിയേഴ്സ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്ക് ആൻഡ് വ്ലോഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വ്ലോഗ് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു ചമ്മന്തിച്ചോർ അമ്മിച്ചോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി ആക്ച്വലി ആ ഒരു റെസിപ്പി അവർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അരി കേട്ടോ ഏ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഫുഡ് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ചമ്മന്തിച്ചോറുണ്ട് അമിച്ചോറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും എന്താണ് കൂട്ടുന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഫിഷ് ഉണ്ട് കറി മോര് കറിയാണ് അതിന് കൂട്ടുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റ കറി പോണോ മീൽസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കറിയും ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ അവരോട് അത് ഈ അമ്മിച്ചോറ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മിസ്സായി പോയി കേട്ടോ ശരിക്കും എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി നല്ലോണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് അതടക്കം ഞാൻ കഴിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കി ഐം സോറി അത് കഴിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം ആ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും ഇവിടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ യൂട്യൂബെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോമ്പോ മീൽ ആ ഒരു കോമ്പോ ഫുഡ് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിക്ക് പോവാം അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിനടിയിൽ നല്ല കറുപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് ശരിയാണ് കണ്ണിനടിയിൽ നല്ല കറുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും രണ്ടു ദിവസം ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ലീവ് ചെയ്യും ഒരു ക്രീം മേടിക്കും അത് ചെയ്യും അതും പിന്നെ ലീവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നലെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രീമിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രീമിനെ അത് ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ വേറെയും കുറെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഫോൺ അധികം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നത് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോണം പൊട്ടിലെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വേഗം നമ്മുടെ ആ ഒരു അമ്മിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം മിക്സി ചോറ് മിക്സി ചോറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ചോറ് എന്നെല്ലാം പേരിടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മോര് കറിയാണ് അപ്പൊ മോര് കറിക്കുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അപ്പൊ ആ ചമ്മന്തി അതിന്റെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ചമ്മന്തി പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയതും കാന്താരിയും കൂടി ഇരിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചതാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ട് പപ്പടം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി അപ്പൊ പപ്പടം ഞാൻ എന്തായാലും ഹസ്ബൻഡിനോട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പപ്പടം കൂടി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തായിരിക്കും അച്ചാറാണുള്ളത് അച്ചാറ എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് തന്നത് നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് തൽക്കാലം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പുളിയിഞ്ചിയും മധുരപ്പുളി ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ചോറ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് തയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കാൻ വെച്ചിട്ട
കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീ അത് കീറിയതാട്ടോ സോറി ഇത് ഞാൻ മറന്നു പോയി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങ് മൂത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നങ്ങ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി പോയോ അല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഏലക്ക പൊടി സോറി ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഏലക്ക കയറി വന്നാവോ ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് അങ്ങ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മോര് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കപ്പ് മോരിക്ക് ഏകദേശം അര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്ത മോരാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ടൈമിലത്തെ മീലാട്ടോ അതത്ര കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയായി പോകും രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അധികം തിളക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കഷ്ട ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച മോരാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച ശേഷം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചതാണ് ഒന്നങ്ങ് പുളി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ തീ മോരിന് തീരെ പുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പുളി കൂടാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പുളിയൊന്നുമില്ല ഒന്നങ്ങ് ഒന്നങ്ങ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊണ്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതിനെക്കാട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ മഞ്ഞളുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് മഞ്ഞൾ തീരെ കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അധികം തിളക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒന്നങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോരുകറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനും വിചാരിക്കുന്നവർ തലേന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കുക പിറ്റേന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേനൊന്ന് നല്ലവണ്ണം അതായത് വാങ്ങിച്ച് കൂടുന്ന ഉടനെ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം മോരുകറി തയ്യാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എത്ര മിനിറ്റാ എടുത്ത് ആകെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് എടുക്കും മാക്സിമം കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി കാന്താരി ഇടിച്ചത് എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇടിക്കാൻ ഇടിക്കല് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇടിക്കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ടു ത്രീ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എരിവുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്കി മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ മോനി കഴിക്കില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് വേഗം റെഡിയാക്കാം കല്ലിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നങ്ങ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചീനമുളക് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചീനമുളക് തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക
ചെറിയൊരു ഉണ്ടപ്പുളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും നിനക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് എന്താ സ്മെല്ല് എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ഇരിക്കുന്നു കാരണം നല്ല പച്ചമുളക് നല്ല ചീനമുളകാണ് ഏകദേശം പത്തോളം ചീനമുളക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓ മൂത്ത് കലാം തീർച്ച വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഓരോന്ന് നിലത്തേക്ക് വെച്ച് വിടാൻ തോന്നുന്നു ഓരോന്ന് നിലക്ക് വീട് വെച്ചതെല്ലാം താഴത്തോട്ട് വിടാൻ തുടങ്ങി കണ്ണും നീറുന്നു കണ്ണിക്ക് തെറിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ച് ഉള്ളി ഇടിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിക്ക് നീര് തെറിച്ചു അപ്പം കണ്ണ് തുടച്ചു അപ്പം ചീനമുളക് തൊട്ട കണ്ണായത് അവൻ കൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കണ്ണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നീറുണു അയ്യോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ നിലവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചതഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല അത് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അമ്മിമ്മലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പൊടിപ്പുനേക്കാളും നല്ലതുമാണ് ടേസ്റ്റ് ഒപ്പിട്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് വേണ്ട നല്ലൊരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനത് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫ്ലേവർ ഓ എന്താ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ല് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതും ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുള്ളനാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുള്ളൻ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചെമ്മീൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ വെക്കാം ഇനി ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ശരിക്കും അധികം ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസാല പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാഫ് കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി സാധാ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാല് ടു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ടല്ല ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാ കപ്പോളം വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വെളുത്തുള്ളി ഇടണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ടൈം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് അരക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീന് ആ അപ്പം മൂന്ന് ചെമ്മീൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ച് വന്നിട്ട് അമ്മ റെഡി ആയോ റെഡി ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്
അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്താലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം മറ്റേ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നാല് കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടത് അത് ഒരു മൂന്ന് സാദാ ചില്ലിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവിന് അനുസരിച്ച് വേണം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിച്ച ടൈമിൽ ചമ്മന്തിക്ക് അധികം എരിവുമില്ല പുളിയുമില്ല പുളി തീരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം പുളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചോറ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പുളിയാവും അപ്പം അത് കാരണം ആ ഒരു പുളി അധികം ചേർത്തിട്ട് അധികം നല്ല തീരെ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം ഞാനും ഇതിനകത്ത് പുളി ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ചോറിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പുളി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റ് പുളി മിക്സ് ആയാൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ എരിവും അധികമല്ല കാരണം ആ ചോറ് കഴിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റും ഇത് തന്നെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചോറിൽ പുളി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാം എന്തുവാവേ ഉള്ളു കൊഞ്ചിട്ട് മാനം അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇപ്പം തരാം കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മത് പരട്ടിട്ട ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് കറിയേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച തേങ്ങ അല്ലേ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഒന്ന് ഒന്നേക്കാ കപ്പ് കഷ്ടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് കാരണം തേങ്ങ തീരെ അങ്ങ് തണുപ്പ് അധികം പോയിട്ടില്ല മീൻ തണുപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ പോകാനുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇളക്കാണ് റോസ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ തേങ്ങ ചുട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആകുന്ന ചൂടാവാ ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ചെമ്മീനകത്തുള്ള മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ചെമ്മീനകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ഏകദേശം ഇതാ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി അതിനൊരു ചെറുതായിട്ട് പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീനതാ ഇവിടെ റെഡിയായി ഒരു നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു പരുവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ വേണ്ട നല്ല മസാല പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനെ ഒട്ടും തന്നെ മസാല പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചെമ്മീനാണ് ഒരു ചൂടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫൈനായിട്ട് ഫൈനലല്ല ഇനി പപ്പടം വരാനുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി തെങ്ങാ ചമ്മന്തി അതിനകത്തേക്കുള്ള കശ്മീരി ചില്ലി ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവുള്ള മുളക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ രണ്ടെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ
നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും പുളി ചേർ പുളി ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം പുളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുളിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചോറിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എരിവ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു രണ്ട് മുളക് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കൈകൊണ്ട് സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പുളി ചേർക്കാത്തത് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു കോമ്പോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നമുക്ക് ചോറിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അമ്മിയിൽ ചോ അമ്മിയിൽ ചമ്മന്തി അരച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ചോറിട്ടിട്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പഴമ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അമ്മിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്തു ഏഹ് അപ്പം അമ്മയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചോറ് ഡയറക്റ്റ് അമ്മിക്കല്ലും വെട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും അതിന് ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ചോരെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഇടാം നല്ല ചുട്ട മറ്റേ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് ചുട്ടേൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ചോറുകൂടെ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ചോറ് ഇടുന്നില്ല മോനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് അവർക്കൊക്കെ അന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു അവർക്ക് കുറെ മൂടാണല്ലോ എന്തായാലും കുറച്ച് ചോറ് എന്തായാലും ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ചമ്മന്തി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വാ എന്താ നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവിടെ നിന്ന് തന്ന അതേ സ്മെല്ലുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഹിക്ക വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ആ ഫുള്ള് ചമ്മന്തി ഇടാം അതായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫുള്ള് ചമ്മന്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വാ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതേ ഫ്ലേവറാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് എരിവ് കുറച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ എരിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും അഡ്ജസ്റ്റാവും പുളിയുള്ള മോരും എല്ലാം കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും പര പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇതാ ഇവിടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് തയ്യാർ ചമ്മന്തി ചോറ് തയ്യാറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ചോറ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ നാടൻ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി കാന്താരി ഇടിച്ചത് പിന്നെ പുളിയച്ചാർ ഇത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുത്താണ് കേട്ടോ അത് തീരാ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പടം കൂടി വരാനുണ്ട് അതും കൂടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ കോമ്പോ റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ പപ്പടം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം പപ്പടം കൂടെ പൊരിക്കാം നല്ല പപ്പടം ആട്ടോ ഇത് പൊതുവേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പപ്പടം വലിയ പൊങ്ങി വരാറില്ല ഇത് ഇത് സീബ് പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പപ്പടമാണേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വാദി അനുസരിച്ച് സീബ് പപ്പടം ഓക്കെ നല്ല പപ്പടം അധികം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ പപ്പടം എല്ലാം കൊണ്ടുവരാറ് അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടവും റെഡി മോരിക്കാരി ചെറുവിളി കാന്താരി നമ്മുടെ പുളിയിൻ്റെ അച്ചാറില്ല അതുകൊണ്ട് പുളി ഓക്കെ ചെമ്മീനാട്ടോ 
കുറേ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ നിക്കുന്നുള്ളൂ അമിഷ എങ്ങനെ എന്താണത് എന്താണ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മിച്ചോറ് അമ്മില്ലാത്തോണ്ട് തൽക്കാലം മിക്സിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ചോറ് ചെമ്മീന് പപ്പടം നമ്മുടെ കാന്താരി ചെറിയുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിയച്ച എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടിപൊളിയും അത് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചമ്മന്തിക്കകത്ത് പുളി ചേർക്കാതിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അത് ഫുള്ള് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല രുചി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വെറൈറ്റി കോമ്പോ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ചെറിയ മീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മുള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മീൻ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ചെമ്മീൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ചെറിയ വല്ല നങ്ക് നമ്മളെ മാന്തലോ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിഷ് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നവരെ ചിലതേ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ